উচ্চ মাধ্যমিক এবিটিএ টেস্ট পেপার দু হাজার তেইশ চব্বিশের যে সমস্ত ইংলিশ পেজগুলি রয়েছে সেই ইংলিশ পেজগুলির মধ্যে টু এই পেজটির এমসিকিউ এসএকিউ এবং গ্রামার পাঠের সমাধান দিব এবং আগের যে পেজগুলি রয়েছে এই পেজগুলির সমাধান ইতিমধ্যে আপলোড করা হয়েছে ডেসক্রিপশন বক্স এবং এন্ড স্ক্রিনে প্লেলিস্টটি রয়েছে দেখে নিতে পারো তাহলে এখন টু পেজটির এমসিকিউ এসএকিউ এবং গ্রামার পাঠের সমাধান এই পেজে গ্রুপ বি তে প্রথমে রয়েছে এমসিকিউ প্রশ্নগুলি শুরুতে রয়েছে প্রোজ পার্ট থেকে দি আইজ অব দি ন্যারেটর ওই আর সেন্সিটিভ অনলি টু ডেস অ্যান্সারটা হ্যাভ এ টিয়ে তাগ লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস দি আইজ হ্যাভ ইট যে স্টোরি সেখানে যে ন্যারেটর তার যে চোখগুলো সংবেদনশীল ছিল অনলি লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস অর্থাৎ আলো এবং অন্ধকারে এরপর রয়েছে ওয়ান অব দি ফর বিয়ার্স অব কালামস মাদার ওয়াজ বিস্টু আর দি টাইটেল অব ড্যাস অ্যান্সারটা হবে সি এর দাগ বাহাদুর এরপর রয়েছে দি কালার অফ দি জিন্স দি বয় ওর ওয়াজ ড্যাস অ্যান্সারটা হচ্ছে সি এর দাগ ব্লু অর্থাৎ ছেলেটি বলতে রজারের কথা বলা হচ্ছে রজার যে জিন্সটা পরেছিল তার রংটা হচ্ছে ব্লু নীল এরপরে দি জার উড লাইক টু নো দি আনসার ইন অর্ডার টু বি ড্যাস অ্যান্সারটা হচ্ছে বিয়ে দাগ সাকসেসফুল সফল হতে যার তার যে তিনটে কোয়েশ্চেন সেগুলোর উত্তর জানতে চেয়েছিলেন এরপর রয়েছে পোয়েট্রি পার্ট থেকে এমসিকিউ প্রশ্নগুলি প্রথমে রয়েছে টু কিল এ ট্রি ইজ ড্যাস একটা গাছকে মারাটা সেটা হচ্ছে ডি এর দাগ নট ইজি সোজা নয় এরপরে দি এন্ড অব দি পোয়েম অ্যাস স্লিপ ইন দি ভ্যালি প্রডিউসেস এ সেন্স অফ ড্যাস অ্যান্সারটা হচ্ছে অপশান এ শক একটা বিশ্বই এখানে একটা দেখিয়েছে এই অ্যাস স্লিপ ইন দি ভ্যালি কবিতার শেষে এরপরে রয়েছে সামার স্লিজ ইজ ড্যাস অ্যান্সারটা হচ্ছে অপশান এ শর্ট লিফট অর্থাৎ সামার সিজিনের যে ডিউরেশানটা সেটা হচ্ছে শর্ট সংক্ষিপ্ত এরপরে দি বার্ডস হাইড ইন ড্যাস পাখিরা লুকিয়ে যায় কোথায় অ্যান্সারটা হচ্ছে অপশান সি কুলিং ট্রিজ এরপর রয়েছে ড্রামা পার্ট থেকে অর্থাৎ দি প্রপোজাল থেকে রয়েছে আফটার হিয়ারিং লোমুভস প্রপোজাল চুবকোভ ইজ অফ হিজ ব্যালেন্স উইথ ড্যাস অ্যান্সারটা হচ্ছে অপশান এ জয় অর্থাৎ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন এই চুবকোভ লোমুভের প্রপোজাল শুনে এরপরে রয়েছে দি আদার নেম অফ নাতাল্লা ইজ ড্যাস নাতাল্লার অন্য যে নামটা সেটা হচ্ছে অপশান বি নাতাসা এরপরে রয়েছে দি অক্সেন মিডোজ মেজার এরপরে ড্যাস রয়েছে অ্যান্সারটা অপশান এ থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ একর্স এই কোয়েশ্চেনটা অনেকবার পাওয়া গিয়েছে এরপরে আই সেল ট্রাই টু বি ব্রিফ দি স্পিকার ইজ ড্যাস তো এই কথাটা কে বলেছে এটা বলেছে অপশান বি লোমুভ এরপরে দুয়ের দাগে প্রোজ পার্ট থেকে এবং পরের পেজে পোয়েট্রি পার্ট থেকে এসে কিউ প্রশ্নগুলি রয়েছে এগুলো খাতায় সমাধান করে দেখাচ্ছি চলো প্রথমে রয়েছে প্রোজ পার্ট থেকে এসে কিউ প্রশ্নগুলি শুরুতে রয়েছে হোয়াট রিমার্ক ডিড দি ন্যারেটর মেক অ্যাবাউট পিপল উইথ গুড আইসাইট সাধারণ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে ন্যারেটর কি রিমার্ক করেছিলেন বা কি বলেছিলেন অ্যান্সারটা অ্যাকর্ডিং টু দি ন্যারেটর অফ দি স্টোরি দি আইজ হ্যাভ ইট পিপল উইথ গুড আইসাইট ফেল টু সি হোয়াট ইজ রাইট ইন ফ্রন্ট অফ দেম এরপর রয়েছে হোয়েন ডু দি হিলস লুক লাভলি তো হিল পাহাড়গুলোকে কখন সুন্দর দেখাই অ্যান্সারটা দি হিলস লুক লাভলি ইন দি মান্থ অফ অক্টোবর অক্টোবর মাসে সুন্দর দেখাই এরপর রয়েছে হাউ ডাজ কালাম ডেসক্রাইব হিজ অ্যাপিয়ারেন্স কালাম তার যে অ্যাপিয়ারেন্স সেটা কিভাবে ডেসক্রাইব করেছিলেন অর্থাৎ কালাম ছোটোবেলায় কেমন ছিলেন সেটা কিভাবে তিনি ডেসক্রাইব করেছিলেন অ্যান্সারটা ইন স্ট্রং রুটস কালাম ডেসক্রাইবস হিজ অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাজ এ শর্ট বয় উইথ রাদার আনডিস্টিংগুইজড লুকস বর্ন টু টল অ্যান্ড হ্যান্ডসাম পেরেন্টস এই কোয়েশ্চেনটা আগে অনেকবার পাওয়া গিয়েছে এরপরে হোয়াট ডিড আব্দুল কালাম ফাদার ইউজড টু অ্যাভয়েড কালামের বাবা কোন জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড করতেন এই কোয়েশ্চেনটাও বহুবার পাওয়া গিয়েছে আগের পেজগুলিতে আব্দুল কালাম ফাদার ইউজড টু অ্যাভয়েড অল ইন এসেন্সিয়াল কমফোর্টস অ্যান্ড লাকসারিজ এরপর রয়েছে হোয়ার ডিড রজার ফল লুজিং হিজ ব্যালেন্স রজার ভারসাম্য হারিয়ে কোথায় পড়ে গিয়েছিল অ্যান্সারটা ইন দি স্টোরি থ্যাংক ইউ ম্যাম লুজিং হিজ ব্যালেন্স রজার ফেল অন দি সাইড ওয়াক হোয়েন হি ট্রায়েড টু স্ন্যাচ দি পকেট বুক অফ মিসেস জোন্স রজার যখন মিসেস জোন্সের যে পকেট বুক সেটা যখন ছিনতাই করতে চেষ্টা করেছিল তখন সে তার ভারসাম্য হারিয়ে সাইড ওয়াক বা ফুটপাথে পড়ে গিয়েছিল এরপর রয়েছে হোয়াট ওয়াজ দি প্রাইস অফ দি কেক মিসেস জোন্স অফার্ড টু রজার 
মিসেস জোনস রজারকে যে কেকটা খেতে দিয়েছিল তার মূল্যটা কত ছিল অ্যান্সারটা দি প্রাইস অফ দি কেক ওয়াজ টেন সেন্ট হুইচ মিসেস জোনস অফার্ড রজার টেন সেন্ট দাম ছিল কেকটির এরপরে রয়েছে হোয়াই ডিড দি ম্যান ওয়ান্ট টু টেক রিভেঞ্জ আপন দি জার জারের ওপর মানুষটি রিভেঞ্জ বা প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল কেন অ্যান্সারটা ইন থ্রি কোয়েশ্চেন্স দি ম্যান ওয়ান্টেড টু টেক রিভেঞ্জ আপন দি জার বিকজ দি জার হ্যাড এক্সিকিউটেড হিজ ব্রাদার অ্যান্ড সিজড হিজ প্রপার্টি তো থ্রি কোয়েশ্চেনে মানুষটি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল জারের ওপরে কারণ জার তার ভাইকে মেরে ফেলেছিল এবং তার যে সমস্ত সম্পত্তি সেইগুলো বাজে আপ্ত করে ফেলেছিল এরপরে রয়েছে হোয়াট ওয়াজ দি হারমিট ডুইং হোয়েন দি জার অ্যাপ্রোচ হিম যখন জার হারমিটের কাছে এসেছিল হারমিট তখন কি করছিল এই কোয়েশ্চেনটা আগেও পাওয়া গিয়েছে ইন থ্রি কোয়েশ্চেন্স দি হারমিট ওয়াজ ডিগিং দি গ্রাউন্ড ইন ফ্রন্ট অফ হিজ হার্ট হোয়েন দি জার অ্যাপ্রোচ যখন জার এসেছিল তখন হারমিটটা তার কুঁড়ে ঘরের সামনে গ্রাউন্ড অর্থাৎ মাটি খুঁড়ছিল বা জমি খুঁড়ছিল বা জমির মাটি কাটছিল এরপরে রয়েছে পোয়েট্রি পার্ট থেকে এসে কিউ প্রশ্নগুলি প্রথমে রয়েছে হোয়াট ডাস দি এপিথ আর্থ কেভ পয়েন্ট আউট তো আর্থ কেভ এই যে বিশেষণটা এটা কোন জিনিসটাকে বুঝিয়েছে দি এপিথ আর্থ কেভ পয়েন্ট আউট টু দি গ্যাপিং হোল ইন দি আর্থ হোয়েন দি রুটস আর পুলড আউট যখন একটি গাছের শিকড়গুলাকে উপড়ে ফেলা হয় বা তুলে ফেলা হয় তখন ওই মাটির মধ্যে যে গর্তটা সৃষ্টি হয় সেটাই হচ্ছে আর্থ কেভ বলা হয়েছে সেটাকে এরপর রয়েছে হোয়াট কজেস দি বার্ক অফ এ ট্রি টু ব্লিড একটি গাছের ছালে ব্লিড হয় কেন অ্যান্সারটা দি বার্ক অফ এ ট্রি ব্লিডস বিকজ অফ দি ক্রুয়েল হ্যাকিং অ্যান্ড চপিং অফ এ ট্রি একটি গাছকে চটালে বা আঘাত করলে তখন হচ্ছে ব্লিডস হয় গাছের ছাল থেকে এরপরে রয়েছে হোয়াট ইজ ডেসক্রাইবড অ্যাজ জেন্টল উইথাউট গাইল তো এই কথাটার মধ্য দিয়ে কোন জিনিসটাকে ডেসক্রাইব করা হয়েছে অ্যান্সারটা ইন দি পোয়েম অ্যাসলিপ ইন দি ভ্যালি দি স্মাইল অফ দি ডেড সোলজার ইজ ডেসক্রাইবড অ্যাজ জেন্টল উইথাউট গাইল তো এই কথাটা দিয়ে মৃত সৈন্যের যে হাসি সেটাকেই বর্ণনা করা হয়েছে এরপরে রয়েছে হোয়াট ডু দি সান রেজ ডু সূর্যরশ্মিগুলি কি করে অ্যান্সারটা ইন দি পোয়েম অ্যাসলিপ ইন দি ভ্যালি সান রেজ ফিল দি ভ্যালি ফুল অফ লাইট তো ওই যে ভ্যালি উপত্যকা সেটাকে আলোতে পরিপূর্ণ করে এই সান রেজগুলি এরপর রয়েছে হোয়াই উইল দি ইটার্নাল সামার অফ দি ফ্রেন্ড নেভার ফেড কবির যে বন্ধু তার যে ইটার্নাল সামার সেগুলো কখনো মলিন হবে না কেন অ্যান্সারটা অ্যাকর্ডিং টু দি পোয়েট দি ইটার্নাল সামার অফ দি পোয়েটস ফ্রেন্ড উইল নেভার ফেড বিকজ দি পোয়েম উইল ইমোটালাইজ দি বিউটি অফ হিজ ফ্রেন্ড কবির বন্ধুর যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্যটা কবির যে কবিতা সেটার মধ্য দিয়ে ইমোটালাইজ হবে বা নস্বর বা যেটা বলে চিরস্থায়ী হবে এরপর রয়েছে হোয়াট স্যাল ডেথ নট ব্র্যাগ অফ তো মৃত্যু কোন জিনিসটাতে গর্ভ করবে না অ্যান্সারটা অ্যাকর্ডিং টু দি পোয়েট ডেথ উইল নেভার ব্র্যাগ অফ ইটস ওমনি পোটেন্স ওভার হিজ ফ্রেন্ড এই কোয়েশ্চেনটাও আগে অনেকবার পাওয়া গিয়েছে এরপর রয়েছে হোয়াই ডু দি বার্ডস হাইড ইন কুলিং ট্রিস পাখিরা শীতল গাছে লুকিয়ে যায় কেন অ্যান্সারটা ইন দি পোয়েম দি পোয়েট্রি অফ আর্থ বিং ফেন্ট ইন দি হট সান অফ সামার দি বার্ডস হাইড ইন কুলিং ট্রিস তো গ্রীষ্মের যে তপ্ত রোদ তাতে ক্লান্ত হয়ে পাখিরা এই শীতল গাছের ছায়ায় লুকিয়ে যায় বা শীতল গাছে লুকিয়ে যায় এরপর রয়েছে হোয়ে টু দি ক্রিকেট শ্রিল ক্রিকেট কখন এই শ্রিলটা করে অর্থাৎ তাদের যে গান সেটা করে অ্যান্সারটা দি ক্রিকেট শ্রিলস ফ্রম দি স্টোভ অন এ লোন উইন্টার ইভিনিং নির্জন শীতের সন্ধেবেলাতে এই ক্রিকেট শ্রিল সংটা করে তার এরপরে চারের দাগের এতে ডুয়েস ডাইরেক্টেড রয়েছে এবং এখানে যে গ্রামারগুলো রয়েছে এইগুলিও খাতায় সমাধান করে দেখাচ্ছি চলো এখানে প্রথমে রয়েছে নাতাল্লা সেড টু লোমুভ আর ইউ গোয়িং টু স্টার্ট শুটিং সুন ন্যারেশন চেঞ্জ করতে দেওয়া রয়েছে অ্যান্সারটা নাতাল্লা আক্সড লোমুভ ইফ হি ওয়াজ গোয়িং টু স্টার্ট শুটিং সুন এইটা আগেও পাওয়া গিয়েছে এরপর রয়েছে হি টেক্স দি লিড ইন সামার লাকজারি তো এটা ভয়েস চেঞ্জ করতে দেওয়া রয়েছে হিটা প্রথমে সাবজেক্ট টেক্স ভার্ব এবং দি লিড এটা হচ্ছে অবজেক্ট এরপরে ইন সামার লাকজারি এটা এক্সট্রা অংশ তাহলে রয়েছে সিম্পল প্রেজেন্টেন্সে এবং অ্যাক্টিভ ভয়েসে রয়েছে প্যাসিভ ভয়েসে করব তাহলে দি লিড এটাকে প্রথমে নিয়ে চলে আসব এরপরে 
प्रेजेंट टेंसर बी भार्ब दि लीडर पर इज बस भार्ब थार्ड फ्रम टेकन हो जाए एक्सट्रा अंश बसिए देव इन सामार लक्जारि एरपे प्रिपोजिशन बै आसपर सबजेक्ट हि रही है हिम हो बस एनसार दि लीड इज टेकन इन सामार लक्जारि बै हिम एर पर रही है फिउ गार्लस कैन रिजिस्ट फ्लाटारि नाउन फर्म करते हैं रेजिस्टर अर्थात रेजिस्टा के नाउन हिसाब यूज करते हैं तो रेजिस्टर नाउन फर्म रेजिस्टेंस फिउ गार्लस हाव रेजिस्टेंस टू फ्लाटारि एर पर रही है आई उड किल यू अन योर ओ बैक आई रिसल्व दिस ये सीम्पल सेंटेंस को देखा दिस मान ये फार्ष्ट सेंटेंसटा ते आई रिसल्व एर पर टू दिए किल थे बसिए देव तेल एनसार आई रिसल्व आई रिसल्व हलो एरपर टू दिल किल लिखे दिल आई रिसल्व टू किल यू अन योर ओ बैक एरपर रही है दें सी रिच डाउन पिकड दि बप हिज शार्ट फ्रंट एखे पिक आप एरपे बै हवा उचित एक बै हिज शार्ट फ्रंट एंड सूक हिम आंटिल हिज टीथ रैटल्ड एट स्प्लीट करते देवा रही है तेल प्रथम करब दें सी रिच डाउन एतटा पर्यत एक दिल एरपर सबजेक्ट बसा बो सी सी पिकड आप दि बय आप बै हिज शार्ट फ्रंट एतटा पर्यत एक दिल तरपे आर सी सबजेक्ट बसा सी सूक हिम आंटिल रैटलिंग अफ हिज टीथ एट एक हो जाए एरपर रही है माइ मदार्स लिनिएज वज मोर डिस्टिंगुईज दैन माइ फार्स यहाँ हे डिग्री चेन्ज करते देखे एखे माइ मदार्स लिनिएज ए माइ फार्स दूजे मध्य तुलना कर पजिटिव डिग्री करब य माइ फार्सटा के सामने नहीं आसब माइ फार्स लिनिएज एर पर भार बस वज नट नेगेटिव एक बस एरपर एस बा सो जेको एक बसा एरपर पजिटिव फर्म मोर डिस्टिंगुईज रही है शुदुम्र डिस्टिंगुईज बसा एरपर आर एस बसा एरपर माइ मदार्स माइ फार्स लिनिएज वज नट सो बाज डिस्टिंगुईज एज माइ मदार्स एरपर बर दागे आर्टिकल्स फ्री पजिशन रही है और सी एर दागे एरर कारेक्शन रही है तो यो तुम्हारे बी थे रही है तुम्हारा निजे पे जागो बोले टाइम नष्ट करा तो भिडियोते पेज टी समस्त एम सिक्यू एस एक्यू ए ग्रामार पार्टर समाधान देा हो ग तेल आशा करी बोझाते भिडियो की भलो लेगे थकले लाइक करो और बंधुतर मध्य शेयर करो और चैनल नतून हो चैनल सबसक्राइब कर पास लाइकनि प्रेस करो पर भिडियोगल सब आगे पाँच जो यीडियो तो यत देखा नेक्स्ट भिडियोते भलो थको सबाई धन्यवाद